the most important question why did you move to canada and uska reason kya tha kya h1b pe struggle thi kya l1 visa mein struggle hoti hai ya fir what was the biggest reason for this move so hey guys we are back with one of the most inspiring story of an indian student a journey from india to mba in us and then to canada so how you can make your way secure in us as well as in canada so hi pranay can you please introduce yourself Hi Arnur so nice to be here thank you for the opportunity to speak with your viewers and uh, yes i am from india very aam aadmi i have lived for 24 years straight in one city never changed my city uh, engineer by profession worked for 9 plus years in ibm and ca at india and then as pointed by you in your last video a like engineer kafi samay kaam karne ke baad थोड़ा सा बोर्ड हो जाता है तो दैट्स वाज माय स्टोरी एज वेल एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक द एमबीए रूट एंड देन आई केम टू यूएस इन एमबीए फॉर स्पेशलाइजिंग इन डेटा एनालिटिक्स एंड फिर मैंने यूएस में दो साल काम किया एंड देन आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ प्रोग्राम एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड दैट इज फोकस स्पेशली ऑन लीडरशिप तो आपने अंडर ग्रेड इंडिया में कहां से की थी एंड व्हाट वाज योर ब्रांच मैंने अंडर ग्रेजुएशन जे एन टी यूनिवर्सिटी की अफिलियटेड कॉलेज से की थी वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन हैदराबाद और शमशाबाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वॉज माई मेजर सो सबसे पहले आप ये बताना वाई डिड यू परस्यू टू बिजनेस डिग्रीज फर्स्ट इन आईओ स्टेट एंड देन इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या सो फर्स्ट माई फर्स्ट डिग्री वॉज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा विच इज डिफरेंट दिन आईओ स्टेट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा हैपन टू बी लाइक यू नो a full time program jahan pe mujhe 18 month apna job chhod ke i have to uh, move to us and then get into full time program and uske baad karne ke baad i joined act which is the number one college testing in us mm-hmm. and uh, when i was working there i realized ki ek engineering background hone ke baad mb has given me a management view which is middle level management एंड देन आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा और लीडरशिप एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ से मैं मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर सी लेवल या वी पी लेवल सी स्वीट व्यू देख सकूँ कि एक सी ई ओ कैसे सोचता है ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए सो दैट्स वेयर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोग्राम एडेड वैल्यू टू मी बिकॉज आई वॉज इन ए क्लास ऑफ हंड्रेड एंड नाइनटी स्टूडेंट्स आई सपोज फ्राम डिफरेंट कंट्रीज and all of them were at least 15 years of experience so mujhe kafi kuch peer learning seekhne ko mili that was my goal behind harvard business school wow to ye harvard business school ke program ke bare mein thoda aur batana because everyone knows that harvard business school is one of the most difficult school to get in especially for mba then how were you able to manage to get in and kitna difficult tha so first of all mera harvard business school se jo program tha that was little different than mba uh, jisko program for leadership development bolte hain and the way harvard business school puts it is a, is it uh, this is an exec mba equivalent aur ye jo hai 7 month uh, intensive program hota hai with 1 month on campus and 6 months online now coming to your difficulty question is uh, this is like uh, obviously an intense program uh, because hamara jo schedule hota tha subah you know we used to start at 7 am in the morning and go until 12 30 pm in the night uh and that includes monday to saturday kyunki ye executive program tha aur sunday half day bhi hota tha so basically hame hafte mein do din weekend ki jagah only half day weekend milta tha so so in that aspect it is rigorous intense and but when you learn new things i think all that intensity is gone uh jab aap dekhte ho ki aapke left side mein ek banda uh, you know middle east se hai ek banda oil and gas industry se hai एक बंदा इस फ्रॉम मेडिकल डॉक्टर बैठा है जो मायामी में बहुत अच्छा डॉक्टर है सो ये एक्सपीरियंस यू नो इट्स रियली वंडरफुल वाओ तो दैट्स माइंड ब्लोइंग एंड इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये आता है दैट एमबीए इज वेरी एक्सपेंसिव तो आपने जो फर्स्ट एमबीए की उसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम किया तो ये आप अफोर्ड कैसे कर पाए डिड यू टेक एनी लोन और वर यू एबल टू जस्ट अफोर्ड थ्रू योर जॉब तो क्या प्रोसेस था उसका भी दैट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज दिस आई हैव बीन हियरिंग कॉन्स्टेंटली एंड दैट वॉज वन ऑफ माई मेजर कंसर्न एज वेल बींग एन इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करो जब आप वैल्यू देखते हो डेढ़ करोड़ दो करोड़ रुपए जब आप देखते हो सो उसके लिए आई हैड माई ओन स्ट्रेटेजीज टू वर्क ऑन विद बट आई वुड यू नो 
जिसमें मैंने पहले स्कॉलरशिप्स अप्लाई की एंड उसके बाद मैंने काम वगैरह ढूंढा तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट आई कम बैक टू योर क्वेश्चन एज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ आईओ एम बी ए में जो है स्कॉलरशिप मिली विच वॉज नाइनटी सिक्स परसेंट स्कॉलरशिप एंड मेरा फोर परसेंट ट्यूशन बचा था जो कि विच वॉज स्टिल गुड हेल्थी अमाउंट ऑफ फॉर मी अलॉन्ग विदिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग तो उसको मुझे फाइनेंस करना था आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दाइनेंशियल ऑप्शन आई हैड आई वॉज लुकिंग एट इंडियन बैंक दैट वॉज माई डिफॉल्ट ऑप्शन बींग एन इंडियन एंड फिर मैं वॉज लाइक वरीड क्योंकि इंडियन बैंक मुझसे इतना पूछ रहे थे कि मुझे कोलेट्रल uh, चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए मैंने बोला यार मैं साधारण सब बंदा हूँ मैं कहाँ से लाऊँ सब तो फिर तब मैंने प्रोडिजी फाइनेंस के बारे में पढ़ा एंड देन इट्स अ फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने उसमें अप्लाई किया थ्रू अ फ्रेंड and uh, when i the most important thing about prodigy finance is they don't ask you about any collateral they are trusting you your caliber and your future rather than a collateral so wo baat mujhe bahut achhi lagi hai fir main apply kiya 30 minutes ka process tha aur approve ho gaya loan and finished wow all my yeah. financial worries were taken care of and at the same time currently prodigy interest rates range from 5% to 8.5% and most importantly you get your loan in us dollars agar baad mein if the currency rate fluctuates then you will not be affected much as well so if you use the link in the description below you will get free sanction letter and free loan code within few minutes so now what about scholarships to aapko scholarship kaise mili so scholarship hamara uh, the good thing which uh, university of iowa was ki uh, they used to consider my application for various scholarships along which the along with the college application to so, jaise kuch universities mein hota hai aapko alag se apply karna hai jaise harvard business school mein tha mere sath so yahan pe to maine apply kiya aur unhone sab they uh, passed my application to all the uh, uh, fund organizations jo unko fund karti hai aur mujhe uh, scholarship mil gayi wow that's excellent and now the most important question why did you move to canada and uska reason kya tha kya h1b pe struggle thi kya l1 visa mein struggle hoti hai ya fir what was the biggest reason for this move so you are now redirecting the conversation to which is uh, relevant to any, every immigrant in the us i think which who is on h1b so thoda sa main background dunga ek do line ka pehle ki i moved to us on f1 visa and then i switched to h1b visa in 2019 and my canada 2020 mein move hua hu i had a very valid h1 visa uh, but in sab ke bawajood bhi aaj ki agar external conditions context hum dekhte hain political context ya uh, market context bol lo so isme it's very difficult for h1b to uh transition from one role to another uh it's it's comparatively easier to transition from one role to another within your own domain jaise agar aap software engineer ho to aap software engineer ki added responsibility le sakte ho but agar aap software engineer ho aur aapko product management mein move hona hai so that's a whole different struggle so this exactly happened with me in the past uh in 2019 jab main data analytics mein tha aur mujhe एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि डेटा एनालिटिक्स से हटके थी एंड आई क्लियर ऑल द इंटरव्यूज बट माय मूव वाज स्टॉप बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन सो तब मुझे एक छोटा सा एक लगा धक्का कि आई फेल्ट व्हाट इज द हीट ऑफ इमिग्रेशन फिर उसके बाद इन 2020 आई फेल्ट कि भाई ये सिचुएशन एक बार हुई है आई वॉज एबल टू टेक आउट वट इफ इट हैपन्स अगेन सो इस इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि मैंने दूसरे कंट्रीज के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए देन कैनेडा आई लर्न अबाउट कैनेडा जहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी जो है एकदम कंपैरेटिवली वेरी इजियर प्रोसेस है एंड आई गॉट बिकेम परमानेंट रेसिडेंट इन ईयर एंड दैट्स हाउ आई मूव टू कैनेडा Wow. तो आपने मतलब यूएस में एक साल के मैंने पढ़ा है कि एक साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है नीड आयल्स तो आपने वो क्वालिफिकेशंस क्लियर की एंड मास्टर्स डिग्री इज चेरी ऑन टॉप तो आपके इजीली वन ईयर में एक्सप्रेस एंट्री में पीआर मिल गई राइट करेक्ट दैट्स अमेजिंग तो अब कैनेडा मूव होने के बाद अगर आपको बाद में यूएस सिक्योर वे से आना है लाइक इट्स इट्स लाइक अमेरिकन ड्रीम नहीं होता कि मतलब हर एक का सपना होता है टू फुलफिल दैट अमेरिकन ड्रीम टू वर्क इन यूएस तो अगर आपको वो स्ट्रेस फ्री पूरा करना है ताकि आपकी प्रमोशंस भी ना रुके बिकॉज एच वन बी पे आपको एक तो स्विच करना मुश्किल हो जाता है आपकी प्रमोशंस की प्रायोरिटी मैनेज आपको प्रमोट करने से पहले किसी यूएस सिटीजन को प्रेफर कर सकता है प्रमोशन के लिए नॉट बिकॉज ऑफ द कैलिबर बिकॉज कि आपका रोल 
अगर उसके रिलेटेड कम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाहर अगर वो सीधा पीएम है तो आपको प्रमोट नहीं करेगा शायद उसे प्रमोट कर दे सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वॉट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप टू मूव बैक टू यूएस so first of all before answering this question i want to put forward that i am no legal consultant or not professional to answer this i'll be answering based on only my experiences mm-hmm. so i have got two options in my mind right now so ek to l1a route jisko agar main global organization mein canada mein join karta hu aur saal der saal yahan kaam karta hu uske baad main l1a pe us ja sakta hu that will put me onto a fast track green card process and green card is a permanent resident of us एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि मैं यहाँ से टी एन वीजा पे जाऊँ आई स्विच माई इंडियन पासपोर्ट टू कैनेडियन पासपोर्ट विच इज कॉन्टेक अप्रोक्सीमेटली थ्री टू फोर ईयर्स एंड उसके बाद अगर मैं टी एन वीजा पे जाऊँ सो आई थिंक दैट विल आई विल स्टिल बी ऑन अ वीजा इन यू एस एंड इट्स नॉट इक्व इन टू ग्रीन कार्ड but agar aap h1b process current process se compare karo so it it will be much easier you are trying to say that tn visa is not equal to green card in us but it is actually better than h1b visa to usme struggle kam hoti hai to ye batana ki h1b visa ki tarah time bound hota hai aur isme aap job switch easily kar sakte ho ki nahi to kya kya advantages milenge aapko h1b first question h1b visa ke tarah ye town time bound hota hai yes सेकेंड क्वेश्चन क्या आप इजिली जॉब स्विच कर सकते हो बेस्ड ऑन माई थियोरेटिकल नॉलेज आई थिंक येस इट डेफिनेटली ओपन सब लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज देन एच वन बी एंड द ओनली डाउन साइड ऑफ टी एन वीजा इज आई थिंक यू कान गेट इन टू द जी सी क्यू बेस्ड ऑन टी एन वीजा यू विल स्टिल नीड एच वन बी वीजा टू गेट इन टू द जी सी क्यू सो इफ योर लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट इन टू यू एस जी सी क्यू L1 or H1B is your route, and if you are looking like it's, you're okay being a Canadian resident or a citizen, and then uh, mobile in terms of Canada and US, then I think uh, PR and TN makes more sense. So, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि इससे एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये आता है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता that for green card queue or for green card wait time it is not based on the country citizen you are. चाहे आप कनाडा के citizen citizen हो, चाहे आप UK के citizen हो. At the end of the day, if you are If you if you were born in India, क्योंकि ये कोटा based on birth होता है. If you were born in India, तो आपका wait time वही 200 साल ही रहेगा. या फिर 20 years on EB2 category, या फिर 200 years on EB3 category. So that's why आपको green card की chances almost negligible हो जाते हैं. Yeah, so this is exactly why I took the decision to move from uh, US to Canada. So because of the long GC wait times and uh, अगर मैं ई बी टू कैटेगरी में भी अप्लाई करता हूँ सो आई थिंक आई बी प्रोबेबली प्लस वन आई गेट माई जी सी एंड अंटिल सिक्सटी ईयर्स आई हैव टू स्टे इन द क्यूज और फॉलो द गाइडलाइंस यू नो पता नहीं जैसे एक अपॉर्चुनिटी मेरी एक साल पहले गई आई वॉज नॉट विलिंग टू गिव अप मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर सो ये मेरा माइंड सेट था एंड आई कुड बी रॉन्ग uh so and this was one factor and second factor was uh, what priority what what is your priority so ek priority hoti hai ki no matter what mujhe us mein rehna hai mujhe apna american dream pura karna hai and i can bear with the uncertainty related to immigration my priority was ki main uh, immigration stable ho jaun 3 4 saal bhale hi mujhe us se bahar jana pade ya phir you never know something more interesting might come out outside us so i'm basically explorer i keep exploring final question jo aapne do mba ki main iske question puchna bhul gaya tha to jo aapne do mba degrees ki unki fees kitni thi so like iowa university mein and harvard business school ke us program mein after scholarships after scholarships great so after scholarship meri fee rahi hogi kareeb 11000 dollar per year uh which comes to 22000 dollars for the entire 18 month program full time program at university of iowa including my living expenses wow after scholarship uh uh-huh. okay. harvard business school mein harvard business school mein mujhe scholarship mili thi and after scholarship uh it was around uh, 30800 dollars Wow. तो इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट आता है कि कैन अ स्टूडेंट स्किप एमबीए डिग्री एंड जस्ट गो फॉर दैट लीडरशिप प्रोग्राम इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इज दैट लाइक इक्वल टू एमबीए तो या फिर आप सजेस्ट करोगे उन्हें कि गो फॉर बोथ और वन ऑफ देम सो दिस इज अ हाईली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आई इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इट डिपेंड्स ऑन योर एस्पिरेशंस 
सो दस नो स्ट्रिक्ट रूल की आपको एम बी ए करने के बाद ही पी एल डी करना है आप बी टेक के बाद भी अगर आपके पास दस बारह साल का एक्सपीरियंस हो तो आप पी एल डी कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज इन एनी वर्क फोर्स ऑफ एनी कंट्री बट द चैलेंज विद पी एल डी प्रोग्राम विच इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इज दैट यू डोंट गेट एफ वन वीजा सो यू स्टिल ऑन अ विजिटर वीजा एंड यू डोंट गेट ओ पी टी जैसे आप एफ वन के बाद ओ पी टी के बाद एच वन होता है वो रूट नहीं होता है Okay. You will have to immediately find the H1B sponsor. Wow! So, आपके पास पहले से job थी इस इस कारण you took that leadership step and it was kind of secure move rather than like baki students के लिए जो सीधा India से आ रहे हैं उनके लिए insecure move हो सकता है. So this was very thoughtful and very important. And now my final question would be, आपका move अब Canada में कैसा था? Like you know, like you had to move pretty much your entire life जो आपने मतलब एक life जी तीन साल साल in US suddenly move करना पड़ गया US में. So how drastic was the change so far? so i will be honest like this is my day 7 in canada uh-huh, and perfect. canada mein abhi ek rule chal raha hai jis wajah se aapko self isolation ya quarantine karna padta hai jab aap border cross karke canada mein aate ho to main bhi us period mein hu aur agle 7 din bhi quarantine mein rahunga par jitna canada maine uh, us border se toronto aur drive karte hue dekha i drove from us to canada toronto to uh, it looks like similar in terms of infrastructure at least and uh, i don't know how culturally it is different based on my phone conversations with people there are certainly uh, cultural differences meri initial assumption thi ki us aur canada ka culture ekdam similar hai same hai uh, i would say it's similar but not same and so far i'm enjoying it it's looking good and i'm looking forward to move out after 7 to 8 days to explore toronto So thank you so much Pranay for sharing your valuable information it was very insightful very informative so i will recommend all of you to connect with you definitely please feel free to reach out to him and definitely follow him on linkedin and it was a pleasure having you here thank you harnoor for the opportunity to connect with you and connect with your audience as harnoor said please feel free to reach out happy to help you uh, in fulfilling your dreams all the best